ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீஃபர் மாஸ்கி ரியாக்ஷன் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி டெஃபினேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்பனைல் காம்பவுண்டு கார்பனைல் காம்பவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்டிகேட் அண்டு கீட்டோன் இது ரெண்டு தான் வந்து மோஸ்ட்லி கார்பனைல் காம்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் கார்பனைல் காம்பவுண்ட் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் ஹால்ஃபோ ஆலை எஸ்டர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெட்டலிக் ஜிங்க் கியூ பீட்டா ஹைட்ராக்சி எஸ்டர் ஓகே திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு ரீஃபர் மாஸ்கி ரியாக்ஷன் ஓகே இந்த ரியாக்ஷனை தான் வந்து ரீஃபர் மாஸ்கி ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக ஒரு கார்பனைல் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஆல்ஃபோ லேஸ்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க மெட்டலிக் ஜிங்க் முன்னிலையில் ஓகே உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்டில் வந்து பீட்டா ஹைட்ராக்சி எஸ்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அவ்வளோதான் ஓகே பீட்டா பொசிஷனில் ஒரு ஓகச்சு குரூப் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து பீட்டா ஹைட்ராக்சி எஸ்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷனை ரீஃபர் மாஸ்கி ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக எப்படி ரியாக்ஷன் மூலிமா வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கீட்டோன் ஓகே சி டபுள் பாண்ட் ஒரு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் கீட்டோன் எடுத்துக்கிறாங்க ஜென்ரல் கீட்டன் கூட ஆல்ஃபா ஆல எஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஆல்ஃபா பொசிஷனில் ஒரு புரோமின் இருக்குது புரோமினை வந்து ஹேலஜின் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதனால் ஜென்ரலாக இதுக்கு பேர் வந்து ஆல்ஃபா ஆல எஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஜிங்க் முனையில் ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனில் காம்பவுண்டு வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஓகச்சா கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஓகே இந்த இடத்துல ஓகச்சா கன்வெர்ட் ஆகிட்ட பிறகு உங்களுக்கு இந்த சிஹெச் டூ அப்படியே இருக்கும் இந்த சிஓஓ இங்கே இடி அப்படியே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இட்டின்றது எத்திலி குரூப் ஓகே இந்த எத்தில் குரூப் அப்படியே இருக்கும் ஓகே அதனால் உங்களுக்கு பீட்டா பொஷன் இது ஆல்ஃபா இது பீட்டா பீட்டா கார்பனில் ஒரு ஓகச்சு இருக்கிறதுனால பீட்டா ஹைட்ராக்சி எஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இதை ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓகச்சும் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜனும் வந்து வாட்டர் மாலிக்குலாக ரிமூவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஆல்ஃபா பொசிஷன் அண்ட் பீட்டா பொசிஷன் ரெண்டும் நடுவில் வந்து உங்களுக்கு பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சேச்சுரேட்டடு எஸ்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இந்த அன்சேச்சுரேட் எஸ்டரை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்டர் குரூப்பு கன்வெர்ட் இன் டு ஆசிட் குரூப்பாக மாறிடும் ஓகே அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சேச்சுரேட்டு ஆசிட் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கான மெக்கானிசம் பார்க்குறாங்க ஓகே மெக்கானிசத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்கனோ ஜிங்க் காம்பவுண்ட் ஃபஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆர்கனோ மெட்டாலிக் ஜிங்க் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜிங்க் காம்பவுண்டு தான் வந்து என்ன பண்ணுது கார்மனைல் குரூப்பை போய் அட்டாக் பண்ணுது இது இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரியாக்ஷனில் வந்து ஆல்ஃபோ ஆலோ எஸ்டர் இருக்குது ஓகே ஆல்ஃபோ ஆலோ எஸ்டர் வந்து இருக்குது பட் இது நேச்சுரலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கார்பன் மேலே ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜும் ப்ரோமின் மேலே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பீரடிக் டேபிளில் இந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரில் இருக்கும் இந்த பட்வீன் த கார்பன் அண்ட் ப்ரோமின் ஹேலஜன் இங்கே ப்ரோமின் தான் இருக்கணும்னு இல்லை ஹேலஜன் எது வேணா இருக்கலாம் பட் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரோமின் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் ப்ரோமின் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே எக்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஹேலஜனை பண்ணுவாங்க அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் இங்கே ஜிங்க் போயிட்டு இது கார்பனுக்கும் இந்த ப்ரோமினுக்கும் நடுவில் வந்து இன்செட் ஆயிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ட்ரான்சிஷன் மெட்டலில் வந்து ஜிங்க் இருக்கு இல்லையா ஜிங்க் வந்து எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் ஆட்டம் அதனால் பக்கத்தில் வந்து இது மைனஸாக மாறிடும் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபைலாக மாறிடும் இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ஆர்கனோ ஜிங்க் காம்பவுண்ட் ஏன்னா ஆர்கனோ அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு கார்பன் இருக்குது அப்புறம் ஜிங்க்ன்றதுக்கு மெட்டலிக் காம்பவுண்ட் ஓகே இது ஜிங்க் இஸ் மெட்டல் பட் இதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ஆர்கனோ ஜிங்க் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஓகே இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜாக இருந்தது இங்கே கன்வெர்ட் டு மைனஸ் சார்ஜாக மாறிடுது அதாவது நியூக்ளியர் ஃபைலாக மாறிடுது இந்த நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு ஃபர்தராக உங்கள் ரியாக்ஷனில் அட்டாக் த கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இந்த கார்பனைல் காம்பவுண்டை போய் அட்டாக் பண்ணும்போது இது என்ன நடக்குது பண்ணுங்க மறுபடியும் இங்கே செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஆர்கனோ ஜிங்க் காம்பவுண்ட் இருக்குது இந்த ஆர்கனோ ஜிங்க் காம்பவுண்ட் கூட நம்ம கீட்டோன் இருக்கு இல்லையா அந்த கீட்டோன் போய்ட்டு இது பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் சார்ஜி இது மைனஸ் சார்ஜி இந்த நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணுது ஓகே இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த டபுள் பாண்ட் உடஞ்சி இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட்டுக்கு போகுது ஓகே இங்கே
அது இது வந்து சி ட்ரிபிள் பாண்டியன் வந்து சைனோ குரூப்பு பட் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு பேர் வந்து நைட் டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஆர்கானிக்கில் ஓகே ஆர்கானிக்கில் சிஎன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நைட் டைல் பட் இன்ஆர்கானிக்கில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சைனோ குரூப் ஓகே இப்போ இந்த நைட் டைல் கூட நீங்கள் ரேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பாமாகும் அகைன் இந்த ஜிங்க் வந்து இந்த கார்பனுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் போயிட்டோம் இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும் இந்த மைனஸ் சார்ஜ் போய்ட்டு கார்பன் அட்டாக் பண்ணும் இது டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் வந்து டபுள் பாண்டாக மாறும் ஓகே அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மைனஸ் பார்ட்டும் ப்ளஸ் பார்ட்டும் கிடைக்கும் பட் இதை நீங்கள் ஃபர்தராக ஹைட்ரலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும் டபுள் பாண்ட் ஓ வந்துடும் ஓகே அப்போ கீட்டோன் கிடச்சிடும் அப்போ பீட்டா கீட்டோன் எஸ்டர் ஓகே அப்போ பீட்டா பொசிஷனில் கீட்டோ எஸ்டர் கிடச்சிடும் அங்கே ஹைட்ராக்சி குரூப் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே கீட்டோ குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி தான் எஸ்டர் ஓகே எஸ்டரில் ஃபார்ம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்டில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஒன்லி ஆல்டியட் அண்ட் கீட்டோன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹைட்ராக்சி குரூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி நைட் டைல் குரூப்போ எஸ்டர் குரூப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பீட்டா கீட்டோ எஸ்டர் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதர் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மால்டிஹைடு ஃபார்மால்டிஹைடு கூட ஜிங்க்கு ஹால்போல் எஸ்டர் அண்ட் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஜிங்க் இருக்குது ஹால்போல் எஸ்டர் இருக்குது ரெண்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு ரீஃபர் மாஸ்க் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் அப்படியே இது போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணி ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரியான ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன நடக்கும் இந்த ஜிங்கு போய்ட்டு இதுக்கு நடுவில் அதாவது கார்பனுக்கும் ப்ரோமினுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்போ இருக்கிறதுனால இது ப்ளஸ் சார்ஜி ஜிங்குக்கு ப்ளஸ் சார்ஜும் இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜும் இருக்கும் இது இது வந்து பாலாரிட்டி வந்து மைனஸ் சார்ஜாக இருக்கும் இதுக்கு இது இந்த நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து இந்த கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணும் ஓகே இந்த கார்பனை போய் அட்டாக் பண்ணிவிட்டோன்னே இந்த இது மைனஸ் ஓ மைனஸாக மாறிடும் இங்கே வந்து அச்சு அச்சு சேரும் ஓகச்சு ஆகிடும் இந்த ஓகச்சும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனும் வாட்டர் மாலிக்குள் ரிமூவ் ஆகும் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்த மாதிரி அதனால் உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக இந்த மாதிரினும் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அசிட்டோன் அசிட்டோன் எடுத்துக்கிட்டு இதே கண்டிஷனில் நடத்தும் போது உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஓ கட் ஆகிடும் இங்கே பண்ண மாதிரி தான் ஓகே இந்த ஓ வந்து ஓகச்சா மாறி வாட்டராக ரிமூவ் ஆகும் இப்போ இந்த ஓகச்சு கட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இந்த ஆல்ஃபா வேலஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஹெச்சும் இந்த சிஓஓ சிஹெச் டூ சி டூ அச் ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இது ஆசிட் குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒன்று ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட் ஆசிட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பென்சால்டிகேட் எடுத்துக்கிறாங்க இது ஃபினைல் குரூப் இருக்குது சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதே கண்டிஷன் ஜிங்க்கு பிஆர் சிஹெச் டூ சிஓஓ இடி ஓகே உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் இருக்குது அப்புறம் டிஎம்எஸ் ஒரு சால்வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த ஜிங்க் என்ன பண்ணுது இதுக்கு ப்ரோமினுக்கும் சிஹெச் டூக்கும் நடுவில் போய் இருக்கிறதுனால நியூக்ளியர் ஃபைல் வந்து இங்கே போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே உங்கள் பிஹெச்சு ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது பட் இந்த இடத்துல இந்த ஓ வந்து கட் ஆகிட்டு இந்த ஓ வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு இங்கே சிஹெச் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஹெச்சாக உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் சிஹெச் ஃபார்ம் ஆகிட்டோடனே இது வந்து ஆசிட் குரூப்பாக உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே இது திஸ் இஸ் த சின்னமிக் ஆசிட் இது மோஸ்ட்லி யூஸ்ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக ஆனால் ஒரு ஆசிட் அதனால் இது ஈஸியாக தயாரிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல மெத்தேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா அசிட்டாலிகேட் ஓகே அசிட்டாலிகேட்டில் இதே கண்டிஷனில் வந்து நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா டிஹெச்சி எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெட்ரா ஹைட்ரோஃபுளுகான் ஓகே இது சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூக்ளியர் ஃபைலாக ஆக் பண்ணி கார்பனைல் காம்பவுண்டை போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணும் அட்டாக் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட் கிடைக்குமா ஓகே இங்கே சி டபுள் பாண்ட் ஓவாக இருக்கிறது சி ஓகச்சாக மாறும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஹெச்சும் அப்படியே இருக்கும் சிஓஓஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்டில் இப்படி வரும் பட் இது ஃபர்தராக ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஓகச்சும் இந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகி டபுள் பாண்ட் ஓவாக மாறும் அப்புறம் இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது சி ஓகச்சாக மாறிடும் அப்போ ப்ராடக்டில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆல்ஃபா அஞ்சாச்சுரேட்டு ஆசிட்
இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பைசைக்கிளிக் கீட்டோன் எடுத்துக்கிறாங்க பைசைக்கிளிக் கீட்டோன் எடுத்துகிட்டு பிறகு உங்களுக்கு ஜிங்க்கு டெட்ரா ஹைட்ரோஃபியூரான் எடுத்துக்கிறாங்க சால்வண்ட்டா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹேல்ஃபோ ஆயில் எஸ்டர் உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் உங்களுக்கு இந்த ஜிங்க் போயிட்டு இந்த நடுவில் இந்த ப்ரோமினுக்கும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஜிங்க் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்ட பிறகு இது வந்து என்ன பண்ணும் நியூக்ளியர் ஃபைல் அட்டாக் பண்ணி இங்கே போயிட்டு டபுள் பாண்டா பண்ண வந்து உடைக்கும் ஓகே டபுள் பாண்டை உடைச்சோடனே இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஓகேச்சா கன்வெர்ட் ஆகிடும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனை வாட்டராக ரிமூவ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்டில் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய டபுள் பாண்ட் வந்து ஓ ஒன் மாறிடும் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்கள் சிஹெச் டூவும் மாறாது இந்தாண்ட பக்கம் இருக்கக்கூடிய சிஓஓ மெத்தில் குரூப்பும் மாறாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அது பிரச்சனையே இல்லை பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஹெச் வந்து இந்த இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராடக்டில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ப்ராடக்ட் அது வந்து டீஹைட்ரேஷன் நடக்காத முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கும் பட் வாட்டர் மாலிக்குள் ரிமூவ் ஆகிட்ட பிறகு இந்த சீ இந்த சீக்கும் இந்த சீக்கும் டபுள் பண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் அதனால் உங்களுக்கு சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இந்த பக்கம் வந்து ஒரு எஸ்டர் குரூப் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் அதாவது செவன்த் ஒன் பார்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு எஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க அதே ரீஃபர் மாஸ்க் ரியாக்ஷன் தான் இதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலை பட் இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த சி டபுள் பாண்டு சிஹெச் டூ இருக்குது இங்கே சிஹெச் டூ இருக்குது ஓகேவாங்களா அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டோ குரூப்பில் ஒரு ஹேலஜன் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு கேஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே ஜிங்க் இருக்கு இல்லையா இது இந்த க இங்கே ஜிங்க் கூட ரியாக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஃபார்மேட் தான் இங்கே நான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் பிராக்கெட்டில் ஓகே இது இதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இது வந்து ஜிங்க் கூட ரியாக்ட் பண்ணிட்டு பிறகு ஜிங்க் ப்ளஸ்ஸாகவும் சிஹெச் டூ இந்த சிஹெச் டூ மைனஸாகவும் இருக்குது பட் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் ஜிங்க் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட் இருக்கும் பட் இந்த மைனஸ் தான் என்ன பண்ணுது இங்கே நம்ம ரியாக்டண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சி டபுள் பாயிண்ட் ஓ குரூப்பை போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணுது அட்டாக் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் சி இந்த 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 சி ஓ வந்து என்ன பண்ணிவிடும் ஓகச்சா கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த ஓகச்சா கன்வெர்ட் ஆகிட்ட பிறகு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்கு இல்லையா அந்த எத்தில் குரூப் கூட அந்த ஓகச்சி வந்து என்ன பண்ணிவிடும் எத்தனை நாளாக வந்து உங்களுக்கு வெளியே போயிடும் எத்தனை நாளாக உங்களுக்கு வெளியே போயிட்டோடனே ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த சிஹெச்சி சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்டு சிஹெச் டூ இந்த சிஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா இப்படி வந்துடும் இங்கே சி டபுள் பாண்டு ஒர்க் இல்லையா அந்த சி டபுள் பாண்டு வந்துருக்கும் இந்த ஓ வந்து இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் நடுவில் அட்டாச் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதனால் உங்களுக்கு வந்து இப்படி போட்டிருக்கேன் ஓகே இதனால் போட்டிருந்தல உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் இருக்காங்க உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃ